ഹലോ ഡിയേഴ്സ് എന്തിൻ്റെ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിതിന് മുൻപ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഡേ ടൈം ഡയപ്പറിങ്ങിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഏതാണ്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഹവേഴ്സ് അബ്സോർബൻസി വരുന്ന കുറച്ച് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം മാത്രമല്ല അത് ഫൈവ് കെ ജി തൊട്ട് സെവൻറ്റീൻ കെ ജി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതായത് പാർട്ട് ടൂവിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നൈറ്റ് ടൈം ഡയപ്പറിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡയപ്പേഴ്സ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് സെവൻ ടു ടെൻ അവേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേജിൽ ഇതുപോലെ നൈറ്റ് ഡയപ്പറിങ്ങിന് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഡേ ടൈം ഡയപ്പറിങ്ങിനായാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ നൈറ്റ് ടൈമിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡയപ്പർ ഇതും സൂപ്പർ ബോട്ടംസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സൂപ്പർ ബോട്ടംസ് പ്ലസ് യുനോ ദ റിയൽ ഓൾ ഇൻ വൺ ഡയപ്പർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെവൻ ടു ടെൻ ഹവേഴ്സ് അബ്സോർബൻസി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് രാത്രി കാലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സെവൻ ടു ടെൻ ഹവേഴ്സ് ഇതിന് അബ്സോർബൻസി വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെവൻ ടു ടെൻ ഹവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഏതാണ്ട് ഡേ ടൈം ഡയപ്പറിങ്ങിൻ്റെ അതേ സൈസ് തന്നെയാണ് വലിയ ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ഡയപ്പർ ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഡീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസേർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതും പോക്കറ്റ് സ്റ്റൈല് തന്നെയാണ് പോക്കറ്റ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതും പോക്കറ്റ് സ്റ്റൈല് തന്നെയാണ് അതായത് ഇതാണ് അകത്തുള്ള ഇൻസേർട്ട്സ് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ഡേ ടൈം ഡയപ്പറിങ്ങിന് ഉള്ളതിൽ ഒരു ഇൻസേർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇതാ രണ്ട് ഇൻസേർട്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മെയിൻ ഇൻസേർട്ട് ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബൂസ്റ്ററും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ബൂസ്റ്റർ നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ മെയിൻ ഇൻസേർട്ടിൽ അതും സ്നാപ്പ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് തന്നെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പോക്കറ്റിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയിൻ സോക്കറിൻ്റെ ആയാലും ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് ആയാലും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കവർ ഡയപ്പേഴ്സ് അതായത് ബേസിക് സൂപ്പർ ബോട്ടംസിൻ്റെ സൈസിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ നല്ല അബ്സോർബൻസി ഉണ്ട് സെവൻ ടു ടെൻ അവേഴ്സ് വരെ നിൽക്കും ഒരു ആവറേജ് വെറ്റിംഗ് ബേബി ആണെങ്കിൽ ടെൻ അവേഴ്സ് വരെ നിൽക്കും നല്ലവണ്ണം ഒരുപാട് മൂത്രമൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബൂസ്റ്ററും കൂടി വെക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇൻസേർട്ട്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ ബോട്ടംസിൻ്റെ മറ്റ് മോഡൽസിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓർഗാനിക് കോട്ടൺ കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള റാഷോ അലർജിയോ ഒന്നും വരില്ല മാത്രമല്ല സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നിനും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ യൂണോ സോക്കർ സെറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഈ യൂണോ സോക്കർ
ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് സൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇൻസേർട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ സൈസ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കിത് വെക്കാം വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട്സിലും സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്നാപ്പ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടും നമ്മുടെ ഈ പോക്കറ്റിനകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ യൂണോ സോക്കർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മുടെ നോർമൽ ബേസിക് സോക്കേഴ്സിനേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇൻസേർട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ചുളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെയും സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം വേസ്റ്റും നമ്മളെ കുട്ടിയുടെ സൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതും മറ്റ് ഡയപ്പറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല വളരെ ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല കറക്റ്റ് സൈസിനാണ് നമ്മളത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇട്ടത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം കുട്ടികളുടെ വയറിനും ഈ നാപ്പിക്കും തമ്മിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഫിംഗറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫിംഗറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവണം തീരെ ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ അകത്ത് പോകില്ല അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലൂസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫിംഗർ അല്ല പല ഫിംഗേഴ്സും പോകാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സൈസ് ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണെങ്കിലും അതായത് ഈ സൈഡ് ഭാഗമാണെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ തൈസിൽ ഒരിക്കലും വരാനായിട്ട് പാടില്ല അല്ലെ ജോയിൻറ്റിൽ വേണം വരാനായിട്ട് തൈസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ എലാസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇറുകി അതിൻ്റെ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഒന്നും തോന്നില്ല നമ്മൾ സൈസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് സൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കംഫേർട്ടും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതായാലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതായാലും വാഷ് ചെയ്യുന്നതായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല വൺ വാഷ് പ്രാപ്പ് ഡയപ്പറാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം നമ്മളിത് നനച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അതിൻ്റെ ആ കംപ്ലീറ്റ് അബ്സോർബൻസിയും അതിന് കിട്ടിത്തുടങ്ങും നനയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ സെർഫെക്സൽ പോലത്തെ ഡിറ്റർജൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഡെറ്റോൾ ഫാബ്രിക് കണ്ടീഷണേഴ്സ് ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻസ് അങ്ങനത്തതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസി നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ പോട്ടി ണെങ്കിൽ പോട്ടി നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കഴുകി കളയുക എന്നിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കഴുകണം പക്ഷേ ഇത് അപ്പി ആയ ഉടനെ തന്നെ കഴുകണമെന്നില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ കഴുകിയാൽ മതി പക്ഷേ അപ്പി ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ അപ്പി ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മെഷീൻ വാഷും ചെയ്യാം ഹാൻഡ് വാഷ് ആണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് മെഷീൻ വാഷ് ആണെങ്കിൽ മെഷീൻ വാഷ് അതും നമ്മുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം നനച്ച ശേഷം നല്ലൊരു ഫ്രഷ് സ്മെല്ലായിരിക്കണം ഒരു തരത്തിലുള്ള പൂപ്പിൻ്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രത്തിൻ്റെയോ നാറ്റം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല മാത്രമല്ല ഇത് നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് വെയിലിലിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം നല്ലൊരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് റാഷും അലർജീസും ഒന്നും വരില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാസവും ഒന്ന് ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷീനിലായാലും കൈകൊണ്ടായാലും ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നൈറ്റ് ടൈമിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡേ ടൈമിനും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ സെവൻ ടു ടെൻ അവേഴ്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഡേ ടൈമിലും മാറ
ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നൈറ്റ് ടൈം യൂണോ ഡയപ്പേഴ്സ് ആണ് സൂപ്പർ ബോട്ടംസിനുള്ളത് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് കാരണം യൂണോ ഡയപ്പർ നമ്മൾ ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റീൻ കെ ജിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേജിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട യൂണോ ഡയപ്പേഴ്സിനും ഉള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് നൈറ്റ് ടൈമിന് ഉപയോഗിക്കാം അബ്സോർബൻസി സെവൻ ടു ടെൻ അവേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് ഒരു ഇൻസേർട്ടും ഒരു ഒരു സോക്കറും ഒരു ബൂസ്റ്ററും ഉണ്ടാവും പോക്കറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പോക്കറ്റിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ആകെ ഉള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ സൈസിനേക്കാളും നമ്മുടെ ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേജിലുള്ള യൂണോ ഡയപ്പേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ സൈസിലുള്ള ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി തൊട്ട് ഏതാണ്ട് സെവൻ കെ ജി വരെയുള്ള ബേബീസിന് ആയിട്ടുള്ള സൈസിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മോഡലിനാണെങ്കിൽ അതായത് ഫൈവ് കെ ജി തൊട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ആ ഹിപ്പും വേസ്റ്റിലും വരുന്നത് ഈ സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേജിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെൽക്രോ ആണ് വെൽക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിളാണ് അത് ഒരുപാട് മദേഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അവർ വാങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയതാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് ന്യൂ ബോൺ കവർ ഡയപ്പേഴ്സിലും ഇതുപോലെ സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കിട്ടിയത് കാരണമാണ് അവർ ഈ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂ ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പം വളരെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്കിൻ അപ്പം അത് കാരണം തന്നെ അതിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അഗാൻ റാഷേഴ്സ് പോലത്തെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ബോൺ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സെവൻ ഹവേഴ്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഡേ ടൈമിൽ വെക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യൂണോ ഡയപ്പേഴ്സ് തന്നെ വാങ്ങാം എന്നിട്ട് ബൂസ്റ്റർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെയിൻ സോക്കർ മാത്രം ആ പോക്കറ്റിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഹവേഴ്സ് കഴിയുമ്പം അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ആവറേജ് വെറ്റിംഗ് ആണ് അല്ല ഹെവി വെറ്റിംഗ് ബേബി ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ മാറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത് എൻറ്റയർ ഡയപ്പറും വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം നമുക്ക് കവർ റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ നനയ്ക്കുന്ന അതായത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആയാലും വാഷ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ സെയിം തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡയപ്പറും ഒരു യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിനായിട്ട് പോകണം വാഷ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആകെയുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വെൽക്രോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വെൽക്രോ മറ്റ് തുണികളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് വെൽക്രോനെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച ശേഷം അത് നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ ആ വെൽക്രോയുടെ ലോഞ്ചിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് തുണികളിലിത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെയും ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ന്യൂ ബോൺ യൂണോ ഡയപ്പേഴ്സ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞ പോലത്തെ വെറ്റ് ബാഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വെറ്റ് ബാഗിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നനയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വെറ്റ് ബാഗും കൂടി നനച്ചെടുക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഒരു ബക്കറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഇതും ഡേ വൺ തൊട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിങ് ന്യൂ ബോൺസിന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അമ്മമാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് വരെ വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ കണക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും